。今天我们谈的课题是 FMEA 应用的介绍啊。FMEA 它的全名啊，叫做 f a i l u e Mode。Failure mode and the effect analysis. 这就是失效模式跟影响分析。就是失效以后的影响分析，这是我们今天要去谈的一个一个一个重点啊。那谈这个失效模式影响分析，它的原来啊，我第一次接触到这个工具的时候，它的前面还有一个字，这个字其实是最重要的啊。在这个字的前面啊，还有一个字叫做 potential。啊，潜在的啊，潜在的失效模式影响度分析啊，所以这个部分谈的重点啊，是怎么样去减少潜在的失效模式的发生啊？这个是这个我们在讲 FMEA 的应用介绍的一个重点啊。那首先我们来看一下迷失啊。在迷失的部分啊，我们看啊，一般会碰到的会哪一些迷失啊？第一个，产品设计开发应该解决所有的品质问题。产品设计开发，我们应该把所有的品质问题解决掉。那 FMEA 被归成是品管项目之一，是为了解决产品的品质问题，对不对？啊，那产品开发我们再去看啊。呃，这里面有一个叫 FMEA， 那 FMEA 这个工具主要是用在产品设计跟产品开发两个 phase， 两个阶段它会用到啊，一个叫做 DFMEA 啊，啊，一个叫做 PFMEA 啊，一个是 process， 一个是 design 啊。那一个叫做 product design， 一个叫做 process design， 两个都叫做设计，产品设计跟制程设计。好，呃，我们再谈出这个这个问题来啊。那第一个是说 ，FMEA 它是一个品管的项目，那它是不是为了解决产品的品质问题啊？这是第一个啊。那如果它是为了解决产品的品质问题，那我们。有可能把这个 DVT 跟 PVT 跟 NPI， 如果今天有问题的话，我们可能不让它 pass 吗？我们可能让它这样做吗？所以这个东西，我们来我们来看啊。所以第一个我们会碰到的一个迷失就是，哎，这个到到底是不是一个品管项目啊？是一个产品的品管项目？这个东西，我等下我们后面来看的时候，我们慢慢。啊，再来讨论啊。第二个，很多公司的 f m e 是由 QE 去完成的，对还是不对啊？哎，这很多啊 ，QE 啊，那因为被归成品管的工具，品管的项目之一，所以呢，这个 f m e 的完成是 QE 要去做的，对还是不对？第三点啊。啊 ，FMEA 的 RPN 啊，这个 risk priority number 啊，为什么我们没有办法把它一次做到位做到零啊？我们看一下 R RPN 是从比较大的 RPA PN 开始，我们下去下手去做改善，那大家都会说啊，啊既然改善这个 failure mode 失效模式，而且是很影影响很重的失效模式，为什么我们不能一次就把它干到零？一次就让它以后都不要发生。可是我们常常看到的是，这个 RPN number 是逐渐的在下降，而不是一次做到零，做到到位。为什么？好，接下来我们来看一下，我们讲这个 FMEA 这个课程目标啊，我们的课程目标呢，第一个要清楚明白 FMEA 跟产品品质标准的区别。
，我们要让大家非常清楚啊。如果今天啊，这个啊，我们有研发系统，那我们研发系统，那 DVD、PVD、MPI， 那 Design Review 都是 Pass 的，这个 Design Review 啊。你在里面都是 pass 的，我们就应该放行，我们就应该放行了，对不对？这都没得说了。那那这个放行跟 FMEA 之间的关系是什么？我看起来好像跟 FMEA 没关系，我这个放下去，这这两个东西关系是什么？第二个呢 ，FME 应该由 Q 一怎么做去完成啊？它是被归成 Q 一的一个工具。那是应该怎么样去执行才完成，而不是由 Q 一闭门造车自己去写，因为在这个 design review 里面没有这些啊特别的东西在这边摆着。design review 在谈什么啊？这个谈产品的规格啊，我做出来的东西有没有符合产品的规格啊？所以这个部分我们要让大家讲清楚。A B 应该由 Q 一怎么去做，而不是 Q 一闭门造车自己去填。很多公司，很多我看过很多部门，都是这样去做，这是观念上不懂的原因，所以他应该要学啊。第三个 A B M E 的 R P N 为什么不是零啊？这个是我们等下后面会跟大家介绍 R P N 为什么不是零。第四个，什么是 D F M E？ 什么是 P？ FMEA 啊，什么是 design product design 的 FMEA， 什么是 process design 的 FMEA 啊？第五个 FMEA 在 R&D 段的作业角色的扮演啊。我们今天既然要谈这个工具，那这个工具实际上的话，我们要把它导入在我们的研发阶段，它的角色扮演是什么？它的角色扮演就是回过头来看，就是这个我们谈的这个字 potential。Failure mode, potential 的 failure mode 到底是什么啊？这些东西啊，我们怎么去定义它 ？Potential 的 failure mode 啊。再下来就是 FMEA 更偏向产品风险的责任设计啊，这个是我们要让大家了解的啊。所以这个部分是我们的课程目标啊。再下来我们来看一下我们要讲的课程大纲包括什么。我们课程大纲包括七个啊，第一个是 FMEA 跟品质问题的关系，第二个是 FMEA 的存在价值，第三个 FMEA 的缘起，第四个 FMEA 的介绍，第五个 FMEA 的执行跟运作，第六个 FMEA 的填写说明跟运作，第七个我们来看一下 FMEA 应用说明力啊